ஹாய் வணக்கம் இப்போ உலக லெவலில் அதிகமாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது அப்படி சொல்கிறத விட அதிகமாக பேசப்படுறது என்னென்னா கொரோனா தான் இந்த கொரோனா ஏன் இந்த அளவுக்கு பேசுகிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து வந்திருக்குது நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து சளி காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து கொரோனாவோட ஒரு டைப்பு இது வந்து இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு டைப்பு ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் இது எப்படி பரவுது எதனால் பரவுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா இருமல் தும்மல் நம்ம வந்து கை கொடுக்குறது மூலமாக இது மூலமாக அதிகமாக பரவிட்டே இருக்குது இருமல் மூலமாக பரவுது அப்புறம் தும்மல் இந்த மாதிரி அதாவது அஃபெக்ட் ஆன பர்சன்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இருமுறதோ இல்லை தும்புறதோ வந்து அதிகமாக வெளியில் போகும் போதோ எதிர்க்கும் போதோ வந்து தும்புறாங்க இருமுறாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது ஈஸியாக வந்து பரவுது இது வந்து மாஸ்க் போடுறது மூலமாகவோ இல்லை வந்து வெளியே போயிட்டு வந்து உடனே ஹேண்ட் வாஷு அதுக்கப்புறம் கால் எல்லாமே கழுவுறது மூலமாக வந்து பிரிவெண்ட் பண்ணலாம் பிரிவெண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதுதான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையானதும் கூட அதனால் ஈஸியாக வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வராமல் ஈஸியாக தடுக்கலாம் அதுதான் எல்லாரும் பண்ணுங்க அடிக்கடி வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உலக அளவில் வந்து இது வந்து லட்சக்கணக்கில் அதாவது பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வந்து இப்போதைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்தியா லெவலில் வந்து இப்போதைக்கு ஆறாயிரம் பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நம்ம வந்து செகண்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் இன்னும் மூணாவது லெவலுக்கு போகலை அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஈஸியாக வந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்குது அதனால் எல்லாருமே வந்து வீட்டிலே இருங்க ரொம்ப வந்து செக்யூர்டாக இருங்க அதுதான் நான் இப்போதைக்கு சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே எடுங்க ஓகேவா போயிடாதீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் இதை பற்றி ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வாக வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதை வந்து நீங்கள் நல்லா தெளிவாக கேளுங்க இது என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றது இதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்னென்ன ரிசர்ச் அதை பற்றி போய்கிட்டு இருக்கு அது என்னென்ன டேப்லெட்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு கரண்டில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேசியிருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக கேட்டுகிட்டே இருங்க ஓகேவா பை பாய் வணக்கம் நான் இப்போ எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா உலகமே பேசிகிட்டு இருக்க கொரோனா வைரஸ் பற்றி தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கொரோனா வைரஸில் நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் அதில் கொஞ்சம் பேர் தான் இறக்குறாங்க அப்படி இறக்குறவங்க எல்லாருமே வந்து ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிக தாக்கத்தை அவங்க உடம்புல ஏற்படுத்துமோ அவங்கள தான் இப்படி சொல்லுவாங்க முக்கியமா நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பேச போறோம்னா யார் யாரெல்லாம் இந்த இதுக்கு கீழே வருவாங்கிறத முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி பேஷண்ட்ஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு நோயினால அவங்களோட உடம்பு ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி லெவல வந்து இழந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹெச்ஐவிய சொல்லலாம் அதாவது ஹெச்ஐ பேஷன்ஸ்ல <laughs> அபோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க உடம்புல ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால இவங்களும் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கேட்கல வந்துடுவாங்க தேர்ட் யாரை சொல்லலாம்னா எனி ஏஜ் பீப்புள் தோஸ் ஹாவ் லங்ஸ் டிசார்டர்ஸ் நம்ம இது இதுக்கு யாரை சொல்லலாம்னா ஆஸ்மா ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஏன்னா அவங்களோட லங்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வீக்காக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அவங்களோட லங்ஸ் ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப ரிப்ளிகேட் ஆகிறதுனால இவங்களும் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கேக்கில வந்துடுவாங்க அடுத்து நம்ம யார பத்தி யார சொல்லலாம்னா இந்த செயின் ஸ்மோக்கர்ஸ் இவங்க இவங்க வந்து அதிகமா புகைப்பிடிச்சு புகைப்பிடிச்சு அவங்களோட லங்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வீக்கா இருக்கும் இந்த டைம்ல இவங்களுக்கு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா இவங்களும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கேக்கில வந்துடுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த கொர இவங்க எல்லாருக்கு இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிக தாக்கத்தை அவங்க உடம்புல ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யாரும் சொல்லலாம்னா நாள்பட்ட வியாதிகள்ல இருக்கிறவங்க முக்கியமா சொல்ல போனா இந்த நீரழிவு நோய் அதாவது சர்க்கரை வியாதி ரத்த அழுத்தம் இந்த மாதிரி நாள்பட்ட வியாதிகள் ஏதாவது அதுலேயாவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க
ஹலோ எவ்ரி ஒன் கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீனை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் இப்போ உலகத்தையே புரட்டி போட்டுட்ருக்க ஒரு டெட்லி டிசீஸாக இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் வருமுன் காப்பதே சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி நம்ம கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்னால் என்ன சமூக இடைவெளி விட்டே இருக்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கும் நமக்கும் இடையில் ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம இருக்கணும் அதுதான் மிக முக்கியமான ப்ரிவென்ஷனாக இருக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பர்சன்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ட்ராப்லெட் ட்ராப்லெட் நியூக்ளியை மூலயமா கொரோனா வைரஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்றதை நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒருத்தர் பக்கத்தில் நிற்கும்போது த்ரீ மீ ஒன் மீட்டர் ஆர் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நிற்கலனா நமக்கு ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ட்ரா ட்ராப்லெட் மூலியமாகவும் ட்ராப்லெட் நியூக்ளியை மூலியமாகவும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்காக கலைப்பிடி கடைப்பிடிக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை உத்தரவு இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை உத்தரவு தான் இருக்கிறதுலேயே மிக முக்கியமானது கொரோனா ப்ரிவென்ஷனில் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம மெயினாக பண்ண வேண்டியது இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை உத்தரவை மதித்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னா ஏன் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு நான் யாரோ ஒரு பர்சன்கிட்டேருந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும்போது என் வீட்டில் இருக்கிற நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ ஈஸியாக எங்கள் நாலு பேரையும் மட்டும் கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எங்களை கேர் பண்ணி முடியும் அதுவே நான் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை உத்தரவை மதிக்காம இன்ஃபெக்ட் ஆனதும் தெரியாது எனக்கு பதினாலு நாள் கழிச்சு தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனா தெரியும் அதுவும் தெரியாம நான் வெளியில போயிட்டேன் அப்படின் போது நான் வெளியில் போய் என்னோட தேர்ட்டீன்த் டே எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி தேர்ட்டீன்த் டே நான் ஒரு பர்சனை பார்க்குறேன்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஃபோர்டீன் எனக்கு அடுத்த நாள் நான் எனக்கு சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் பட் நான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்ட பர்சனுக்கு அடுத்த இன்னும் பதினாலு நாள் கழித்து தான் தெரியும் அதுக்கு இடையில் அவங்க எத்தனையோ பேரை பார்க்கலாம் எத்தனையோ பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை உத்தரவு தான் நம்ம கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முக மிகவும் முக்கியமான ஒரு ப்ரிவென்ஷன் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்கு வெளியில் போகும்போது நம்ம மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது நமக்கும் சேஃப் நம்மளை மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப சேஃபான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா நம்மக்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து நம்மக்கிட்ட வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் தான் நம்ம மாஸ்க் போடுறோம் செல்ஃப் ஹைஜீன் செல்ஃப் ஹைஜீனுன்றது மிக முக்கியமான ப்ரிவென்ஷன் செல்ஃப் ஹைஜீன் மூலயமா நம்ம வெளியில் போயிட்டு வரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கை கால்களை கழுவிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர்றது மூலயமா நம்ம நம்ம உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மூலயமா வைரஸ் கிட்டேருந்து நம்ம நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து அதே போல் வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்ம வீடுகளை எப்போவும் போல் கூட்டி குப்பை இல்லாமல் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டு மஞ்சள் போன்ற மஞ்சளுக்கு கிருமி நாசினி குணம் இருக்குது ஸோ மஞ்சள் போன்ற பொருட்களை நம்ம வாசலில் தெளித்து விடலாம் அது மூலயமா நம்ம வீட்டையும் நம்ம சுத்தம் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜீன் நம்ம தும்மும் போதும் இரும்பும் போதும் நம்ம துணியோ கர்ச்சிஃப் டிஷ்யூஸ் ஆர் கர்ச்சிஃப் வச்சு நம்ம மொக் மூக்கை மூடிட்டு நம்ம தும்புறது மூலியமாக நம்மக்கிட்டேருந்து மற்றவங்களுக்கு டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் இது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜீனுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வைரஸை யாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாட்டோம் யார்கிட்டேருந்து நம்மளும் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து நம்மளை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜீனும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது மூலயமா நமக்கு நம்ம கூட இருக்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் குழந்தைங்க இவங்களையும் நம்ம காப்பாற்ற முடியும் ஸோ நம்ம நம்ம மட்டும் யோசிக்காமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களையும் பற்றி யோசித்து நம்ம இந்த டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸ்டே ஹோம் டோன்ட் ஸ்ப்ரெட் ஹாய் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா பாதித்தவங்களுக்கு கொரோனாலேருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறவங்களுக்கு உணவு வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ உணவு மூலமாக நம்ம என்ன என்ன பயன்கள் அடைய போகிறோன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொரோனா பாதித்தவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உணவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் உணவு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வெள்ளைப்பூண்டு எலுமிச்சம்பழம் இது அதிகமாக அவங்களோட அந்த டெய்ல
கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இதை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதிச்சவங்களும் அதில் இருந்து மீண்டு வந்திருக்காங்கன்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற உண்மை ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜ ஜப்பானில் வந்து எந்த மாதிரியான ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி குடிக்கிறனால ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து இவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்ட்ரா குடிக்கும்போது தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறனால அந்த இருக்கிற கொரோனா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குடலுக்குள்ளே இறங்கி ஸோ அங்கே நமக்குன்னு சில என்ஜைன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவை கில் பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஜப்பானில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம சுற்றி இருக்கிற நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற உணவு மூலமாகவே இப்போ ஏற்பட்ட பெரிய பேண்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கொரோனாவை ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம தடுத்துடலாம் அதனால் நீங்கள் எதுக்குமே பயப்பட வேண்டாம் கொரோனா பதித்தவங்களும் சரி கொரோனாலேருந்து பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிற நம்மள மாதிரி ஆட்களும் சரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே பயப்பட தேவையில்லை நம்ம கு நம்மக்கிட்ட அதுக்குண்டான மருந்து இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் அதுக்குண்டான உணவுகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ வந்து இந்த மாதிரியான விட்டமின் சி இஞ்சி வெள்ளைப்பூண்டு எலுமிச்சை இந்த மாதிரியான உணவுகளை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிடுவோம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிடுவோம் நம்மளை நம்மளே தற்காத்துக்கொள்வோம் ஸோ ஸ்டே ஹோம் டேக் ஹெல்த்தி ஃபுட் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசுன இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி ஏன் கொரோனா வைரஸுக்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல வைரஸுங்கிறது பாக்டீரியா மாதிரி கிடையாது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டா கியூர் ஆகிடும் ஏன்னா பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ளே போச்சுதுன்னா அது இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும் எப்படின்னா அது என்ன மாதிரி உள்ளே போகுதோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே மாற்றாமல் டைரெக்டாக அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் பொறுத்து மெடிசன் ரெடி பண்ணிடுவாங்க அது நம்ம சாப்பிட்றது மூலமாக அதை கில் பண்ணிடலாம் ஆனால் வைரஸ் அப்படி கிடையாது வைரஸ் என்ன மாதிரி இருக்கோ அதை மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் உள்ளே போய் அது எப்படி மல்டிப்ளை ஆகும்னா ஒவ்வொரு செல்லையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த செல்லை நம்ம பாடியில் இருக்கிற செல்லை செல் மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சரை அதை மாற்றிக்கிட்டு உள்ளே போகும் உள்ளே போய் ஒரு செல்லை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் திரும்ப உள்ள ஒரு செல்லுக்குள்ளே போகிற வைரஸ் ரெண்டு மூணா மாறும் திரும்ப அது வெளியில் டிஸ்ட்ராய் பண்ணி செல் வெடித்தோன்னா அது வெளில வரும் திரும்ப மற்ற செல்லுக்கு அது போகும் அடுத்த செல் அப்படி ஒவ்வொரு செல்லையாக அது வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்லாக மாற்றும் இப்படி மாற்றும்போது நம்ம பாடியில் உள்ள எல்லா செல்லுமே அந்த மாதிரி வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்லாக மாறிடும் இதை எப்படி கியூர் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்க அது வந்து ஈஸியாக அது இதுதான் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி கில் பண்ணிடும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆனால் வைரஸ்க்கு அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த செல் வந்து நம்ம செல் மாதிரியே இருக்கும் அதனால் ஆன்டிபயோட்டிக் அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேக்சின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேக்சின் புதுசாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இதனால தான் இது வரைக்கும் அதுவும் இது இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது மற்ற வைரஸ்லேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அதனால தான் இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிலே ஆகுது இது இதில் இப்போ எல்லாருமே நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன திங்க் பண்ணணும்னா நமக்கு வர்றதை விட அதை நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு வேளை நமக்கு வந்துட்டுனாலும் அதை மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கணும் இப்போவும் கூட நமக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு ஒரு வேளை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுல தீவிரமாக இருக்கணும் தேங்க்யூ ஹலோ இப்போது எல்லாருமே ரீசெண்டாக வந்து என்ன ரொம்ப ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கணும் அந்த கோவிட் நைன்டீன் ஸோ அதனோட இன்சியல் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சுப்போம் கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் நைன்டீன்த் இயரில் வந்துட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து அந்த நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுவரை ஏன் மருந்து கண்டுபிடிக்கல அப்படின்ற பலவரோட கேள்விக்கு விட தான் இது ஏன் இதுக்கு என்ன விட கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து நியூ ஸ்ட்ரெயின் அதாவது பரிமாணம் எடுத்த ஒரு புது வைரஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் வைரஸில் பரிணாமம் எடுத்த ஒரு புது வைரஸ் ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளே போனால் அதாவது பாடிக்குள்ளே இன்டாக்ட் ஆகலாம் எந்தெந்த முறையில் இன்டாக்ட் ஆகலாம்னா நம்மளோட ஐஸ் வழியாக நம்மளோட நோஸ் வழியாக
ஸோ ப்ரொடெக்டிவ் பிபிசின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடெக்ட் ப்ரா ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது போக இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணும் பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகின உடனே க்ளைக்கோ ப்ரோட்டின் இ அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த வைரஸ்க்கு இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஸ்பைக்காக யூஸ் பண்ணும் நமக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் நமக்கு கால் இருக்க மாதிரி உள்ளே என்ட்ராகிற வைரஸ் நம்மளோட செல் கூட போய் அட்டாச் ஆகும்போது அந்த க்ளைக்கோ ப்ரோட்டின் இ வச்சு உள்ளே போய் பெனிட்ரேட் ஆக முடியும் ஸோ சர்ஃபேஸ் அட்டாச்மெண்ட்டில் அந்த க்ளைக்கோ ப்ரோட்டின் இ இருக்கிறதுனால நார்மலாக நம்மளால் அந்த பைண்டிங் சைட்டை ஈஸியாக ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியல அதனால் ஓரளவு அதுக்கு வர சிம்டம்ஸுக்கு தான் இப்போ வர ப்ரெவென்டிவ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் அப்புறம் ஐவிக்கி மேக்சின் இந்த ரெண்டு வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போ கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் கியூர் கிடையாது ரெஸ்பிரேட்டி ட்ராக் ப்ளஸ் ஓரல் கிராஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டி இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு இன்னும் டபிள்யூஹெச்ஓல வந்து எந்த வித அப்ரூவலுமே வரலை ஆனால் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொடெக்டிவ் மெத்தட்ஸை நம்ம தான் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற சிம்டம்ஸ் உடனே தெரிஞ்சதுன்னா எந்த பயமே இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இதனால் நீங்கள் வந்து பயப்படவோ சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு வந்து தப்பாக நினைப்பாங்களோ எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அது நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய ஒரு இதுதான் நானாக இருக்கலாம் நீங்களாக இருக்கலாம் ஏன்னா வைரஸஸ் ஆர் அப்ளிகேட் இன்ட்ரஸ்ட்ல பேரசைட்ஸ் எங்கே அதுக்கான தகவல் அமைப்புகள் வாழ்கிறதுக்கு கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல அது போய் வாழ்ந்து தன்னோட உயிரினத்தை புதுப்பித்துக்கணும் நம்ம எப்படி சர்வே பண்ணுறதுக்கு நாலு இடம் போகிறோமோ அதே மாதிரி அது சர்வே பண்ணுறதுக்கான இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் எந்த பாடியில் இருக்கும் அந்த பாடியை தன்னோட ஹோஸ்ட்டாக வச்சு அது வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளை நம்ம பாதுகாக்கிறது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் அதனால் நம்மளை நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதை விட முக்கியம் நம்ம அடுத்தவனுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடக்கூடாது அதனால் நமக்கு இருந்தால் உடனே பப்ளிக் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிக்கிட்ட சொல்லணும் அதில்னா இல்லாதவங்க தங்களை இன்னும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பார்க்கணும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற பாடிக்கு இந்த ஹோஸ்ட் வந்து அட்டாச் ஆகாது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி அதிகப்படுத்தலாம் தினசரி மார்னிங் எக்ஸசைஸ் யோகா மெடிடேஷன்ஸ் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் லைக் ஆல்மண்ட்ஸ் கால்சியம் மினரல்ஸ் இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரீ தோட்டில் வாட்டர் குடிக்கிறது மினிமம் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் குடிக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ் லிட்டர் குடிங்க ஏன்னா பாடியில் பெனிட்ரேட் ஆகும்போது அந்த வைரஸ் டெஸ்பிரிட்டி ட்ராக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தொண்டையில் தான் நிற்கும் ஸோ தொண்டை நினைக்கும் போது நீங்கள் அடிக்கடி உங்களோட நோத்தை வந்துட்டு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஹச்டிஓ உள்ளே போகிற போது என்ன ஆகும் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோ டு ஸ்மார்ட் ஸோ தேர் வில் பி சம் ஆசிட்ஸ் இட் வில் பி டெஸ்ட்ராய் த டோன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதிகமாக வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம் ரெஸ்பிரேட்டரி அதாவது நம்ம லங்ஸுக்குலாம் தான் முதல்ல பாதிக்குதுன்னா நம்ம லங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் பாடிக்குள்ள நேராக போகிறதுக்கான ப்ரிவென்ஷன்ஸை நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் ஓகே வைஸ் இந்த நியூ நியூஸ் வெல்கம் ஸோ எல்லா வைரஸஸுமே எந்த ஏதாவது ஒரு உயிருள்ள செல்ல உள்ளே போய் உள்ளே போனால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த வைரஸை வந்து உயிருள்ள வைரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த கொரோனா வைர எந்த வைரஸாக இருந்தாலும் அது வெளியில் அதாவது ஒரு உயிருள்ள செல்லுக்கு வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உயிரற்ற உயிரற்ற ஒன்றுன்னா சொல்லுவோம் நம்ம பொதுவாக தமிழில் சொல்லணும் மண் மாதிரி இருக்குது அதாவது அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிடால் செஞ்ச ஒரு இது ஆனால் அதுக்கு உயிர் கிடையாது ஆனால் அது ஆக்டிவாக இருக்கா இன்ஆக்டிவாக இருக்கிற இங்கே அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அதில் இந்த ஆக்டிவாக இருக்கிற இருக்க சில வை வைரஸ் வந்து அதை இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆக்டிவாக இருக்கும் சில டைம் நாள் கணக்கில் ஆக்டிவாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸோட அந்த ஆக்டிவ்னஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஏரில் எப்படி இருக்கோன்னா ஏரோசெல்லாம் இருக்கும் இந்த ஏரோசெல்லில் இந்த கொரோனா வைரஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆக்டிவாக இருக்கோன்னா மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார்ட்போர்ட் இந்த கார்ட்போர்டில் இந்த கொரோனா வைரஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆக்டிவாக இருக்கலாம்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கலாம் அடுத்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி பொருட்களில் இந்த கொரோனா வைரஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆக்டிவாக இருக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கலாம் அடுத்து காப்பர் கோட்டட் திங்ஸ் எனி தி எந்த காப்பர் காப்பருங்கிற பொருளால் கோட் கோட் பண்ண எந்த பொருள்லேயும் கொரோனா வைரஸ் வந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் அதாவது